ദൈവീക നാമത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ പല വർഷങ്ങളായി ദൈവസഭ കാത്തിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മേഘത്തിൽ വരും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയിലാണ് തീർച്ചയായും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ മടങ്ങി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല കർത്താവിന് മടങ്ങി വരുമെന്നെ സംബന്ധിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശദീകരിച്ച് നൽകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ പല കാര്യങ്ങൾ അടയാളമായി കർത്താവ് പറയുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മടങ്ങി വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ വരൾച്ചയും ക്ഷാമവും കാട്ടുതീയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒക്കെ പ്രകൃതി സംഭവങ്ങളാക്കി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനിടയായി ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ക്ഷാമമാണ് ആഹാരമില്ലാതെ വലയുന്ന എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ട് ആഹാരമില്ലാതെ മരിച്ചു വീഴുന്നവരുടെ എണ്ണം പണ്ടത്തെക്കാളും ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത് ഇതെല്ലാം നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് തിരുവിഴത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരേക ലോക വ്യവസ്ഥിതി ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കണം എന്തിനാണ് ഈ ഏക ലോക വ്യവസ്ഥിതി സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആഹാരം ലഭിക്കുവാനും സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനും ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും ആരെയും കീഴ്പ്പെടുത്താതെ ജീവിക്കുവാനും ഇടയാകുകയുള്ളൂ ഏക ലോക വ്യവസ്ഥിതി എന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏക ലോക വ്യവസ്ഥിതി സംഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയലിന് ഒരടയാളം കൊടുക്കും എന്ന് യോഹന തന്റെ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടു പറയുന്നുണ്ട് യോഹന പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന ഒരടയാളം ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതൊരു മുദ്രയായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം കൈമേലോ നെറ്റിമേലോ മുദ്രയേൽക്കാത്തവർക്ക് വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും കഴിയില്ല എന്നാണ് തിരുവെടുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ആരെയും നിഷേധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ മുദ്ര ഏൽക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ലോകം മാറുവാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ സംവിധാനവും അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ലോകത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും കഴിയും തോറും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ പലയിടത്തും ഇതുപോലൊരു മുദ്ര ഏൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മുദ്ര ഏൽക്കുവാൻ ആളുകൾ മുൻപോട്ട് വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുകളിൽ പറയുന്ന ഈ വിശദീകരണങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി വളരെ ആവേശത്തോടെ ഇത് വളരെ അത്യന്താധുനിക ടെക്നോളജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഭയം തോന്നാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്താണെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ വസ്തുത ലോകത്തിൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമായി ഇനി ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന ലോക വ്യവസ്ഥിതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഭരണാധികാരി യതുക്രിസ്തുവായിരിക്കുമെന്നാണ് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നത് യതുക്രിസ്തുവിന്റെ മുദ്ര ലോകത്തിലുള്ള സകല ആളുകളും ഇപ്രകാരം സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആർക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി ഈ എതിർ ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് അടുക്കെ വാതിർക്കലായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുകയും നമ്മുടെ തലകളെ ഉയർത്തി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി നാം ഒരുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മടങ്ങി വരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഭൂകമ്പവും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് 
മറ്റൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഭൂകമ്പം ഒരു തുടർക്കഥയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഭൂകമ്പങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാം കേട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ശക്തി പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർമാനമായി സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഇന്ന് മനുഷ്യ ഇന്ന് ലോക ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിലെ പ്ലേറ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുകയും അത് കൂട്ടിയിടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭൂമി കുലുക്കമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന തിരുവിനത്തുകൾ നൽകുന്ന ഒരു വിശദീകരണം ഇതിനുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അകൃത്യം ഭൂമിക്ക് വഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭൂമി പൊടുപടാ പൊട്ടുന്നു കിറുകിറ കീറുന്നു കാവൽ മാടം പോലെ ആടുന്നു അതിന്റെ ഭാരം അതിന്റെ അകൃത്യ ഭാരം അതിന് താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ശരിയല്ലേ ഇന്നത്തെ ഭൂമിയുടെ അകൃത്യം എത്രയോ വലുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു സോതോമിലും ഗോപുരയിലും പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന മഹാപാപത്തിന്റെ പതിന്മടങ്ങിരട്ടിയിൽ ഇന്ന് ഭൂമി വശളത്വത്തിൽ വീണിരിക്കുകയാണ് നോഹയുടെ കാലം പോലെ ഈ കാലമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയല്ലോ അന്നത്തെ ഭൂമിയെ ന്യായ ദൈവം അന്നത്തെ ഭൂമിയെ ജലപ്രളയം കൊണ്ട് ദൈവം ന്യായം വിധിച്ചെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഭൂമിയെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് നാം അറിയണം സോതോമിനെയും ഗോമറിയെയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം തീ ഇറക്കി ചുട്ട് ചാമ്പലാക്കി കളഞ്ഞെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം ഈ ഭൂമിയിലും പെയ്തിറങ്ങുമെന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത് ഭൂമിക്ക് താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അകൃത്യം പെരുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത ഈ ഭൂകമ്പങ്ങളും ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ആകസ്മികമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഇത് മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകുന്ന പാഠമാണെന്ന് അറിയണം ഇതിന് അനന്തര ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ നിർജീവന്മാരായി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാറുവാനിടയാകും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിന് ഈ ലോകത്തിന് പല ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്ന തിരുവഴുത്തുകൾ പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ അകൃത്യം അത്രയും വലുതായതുകൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഈ അകൃത്യങ്ങൾ വലിയ വിപത്തുകളിലേക്ക് ഈ ലോകത്തെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിന് മുമ്പ് ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് അടുക്കെ വാതിൽക്കലായിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യമാണ് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളെ നിങ്ങൾ സാഗൂതം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം യേശു ക്രിസ്തു വരുമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരും ആ മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് രോഗവും പകർച്ചവ്യാധികളും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മുൻപകും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തെക്കാൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗം അഭൂതപൂർവം അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയാണ് ഇന്ന് നേടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ആയുസിന് കുറെ കൂടെ ധൈര്യം നൽകുവാൻ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ ലോകത്തിന് കഴിയുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള കുതിച്ചു ചാട്ടം അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഇന്ന് നാം പറയാറുള്ളത് തീർച്ചയായും മനുഷ്യജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗം ചെയ്യുന്ന സേവനം വളരെ വലുതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം വൈദ്യശാസ്ത്രം എത്രയധികം വളർന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല പൊടുന്നിനവേ രോഗം ബാധിച്ച ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് മരുന്നുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വൈറസുകളാണ് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് എന്ന് നാം അറിയണം വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗം പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും മനുഷ്യനെ ജീവനിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്ന സകല വിധങ്ങളും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 
മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മരുന്നുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന്റെ മടയുവരവ് എന്നുള്ളത് ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടയുവരവിന് മുന്നമേ സംഭവിക്കേണ്ട ഇതുപോലെയുള്ള രോഗ ഇതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങുവരവിന് വേണ്ടി നാം ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശത്തിൽ അന്ത്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മനുഷ്യ നിർജീവന്മാരാകും എന്ന് കർത്താവ് പറയുവാനിടയായി നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ലോകത്തിൽ മുൻപെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇസ്ലാം തീവ്രവാദം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു മതത്തെ നാം ഒരിക്കൽ പോലും കുറ്റം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും കൊന്നു തള്ളുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതിദാരുണമായ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നുന്നു തീർച്ചയായും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം രാജ്യങ്ങളും തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഇരകളാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർ കടന്നു പോകുന്ന വേദനാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതയല്ല അവലംബിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായപ്പെട്ടു മുസ്ലിം തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിനകത്തുള്ള ആളുകൾ വളരെ അധികം ക്രൂരമായ വിനോദമായി ഇത് കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മനുഷ്യൻ നിർജീവന്മാരായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ കാലഘട്ടം മാറുവാനിടയായിരിക്കുന്നു ഈ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കപ്പെടുകയും ആ രാജ്യങ്ങളെ ഇസ്ലാം ഉപദേശപ്രകാരം ഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ലോകത്തെ ആയുധം കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള ആശയ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നവർ വ്യത്യസ്തമായ മാർഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് ദുരുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിനെ നാം സാഗൂതം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ ക്രൈസ്തവ മതത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിലവാരങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് മാറി അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് യൂറോപ്പ് ഇസ്ലാമൈസ്റ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളെല്ലാം പിൻപിലേക്ക് മാറുകയും അവിടെ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മതവിഭാഗങ്ങളൊക്കെ തല ഉയർത്തുകയും വർദ്ധിച്ചു പെരുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ജർമ്മനി അതുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം യൂറോപ്പിലെ പ്രബല രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അവരൊക്കെ പക്ഷേ ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ കുറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഉപദേശങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു ഇന്നും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു പെരുകി ഇസ്ലാമിക ഉപദേശങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഇതൊരു അജണ്ടയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ഭയപ്പെടുത്തിയും ഭീകരവാദം നയിച്ചും ഒക്കെ ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തി ആ മതത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നു അത് അന്ത്യകാലത്തിന് ഒരു ലക്ഷണമായി നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഐ എസ് എസ് പോലെയുള്ള ഭീകര സംഘടനകൾ ഈ ലോകത്തിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ വലിയ വിപത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഇറാഖിലും സിറിയയിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടില്ലല്ലോ എത്രയോ പതിനായിരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുവരുടെയായി തീർന്നത് അതൊരു ആർമി കണക്കെ ഒരു സൈന്യം കണക്കെ ഈ ലോകത്തെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് 
കർത്താവിന് നമ്മുടെ ഉപരവ് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നതും ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സ് പതറിപ്പോകരുത് ഒരിക്കൽ പോലും മനസ്സ് ക്ഷീണിക്കരുത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വരികയും തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ ആകാശമേഘങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വരികയും കർത്താവിന്റെ ദാസീദാസന്മാർ അവനോടൊരുമിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട അന്ത്യകാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ വളർച്ച എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തകർന്നു പോയ ഒരു യൂറോപ്പിനെയാണ് നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് തകർന്നു പോയത് യൂറോപ്പ് അല്ല ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു യൂറോപ്പിനെയാണ് നാം കാണുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് രംഗപ്രവേശത്തോടു കൂടെ അവരുടെ അതിർത്തികൾ മറന്ന് പരസ്പരം അതിർത്തികൾ തുറന്ന് രാജാക്കന്മാരും അധികാരികളും ഭരണകൂടങ്ങളും ഒരുമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ വളർച്ച നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ഏകലോക വ്യവസ്ഥിതിക്ക് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണെന്ന് അറിയണം ഏകലോക വ്യവസ്ഥിതി ഈ ഭൂമിയെ സംജാതമാകുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന ഒരു സംവിധാനം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയും അവരുടെ സകല മോട്ടോയും എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഈ ലോകത്തെ ഒരു ഏകലോക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ബെൽജിയത്തിലുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന സകല മ്ലേച്ചതികളുടെയും മാതാവായ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ പരാമർശം അവിടെയുണ്ട് അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഇന്ന് ബെൽജിയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അതിനെ വളരെയധികം ആവേശത്തോടു കൂടെ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ലോകത്തെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാരത്തിൽ ഇതുപോലൊരു വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ പൈശാചികൻ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് അനന്തര ഫലം ഇയലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ തീനാളുകളിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുന്ന പ്രകാരം രാജ്യങ്ങളും രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധികാരികളും ഏകലോക വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുകയും എതിർ ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഇവിടെ നിന്ന് ചേർക്കും എന്നുള്ള വസ്തുത നാം മറക്കരുത് അതിശക്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരി ഈ ലോകത്തിൽ വരുവാൻ പോകുകയാ ആ ഭരണാധികാരി ഈ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ ആദ്യം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് മധ്യപൂർവ ദേശത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് എന്ന മധ്യപൂർവ ദേശത്തെ പ്രശ്നം ഇസ്രയേലാണ് മധ്യപൂർവ ദേശത്തെ പ്രശ്നം ഇസ്രയേലിനെ തുടച്ച നീക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ മധ്യപൂർവ ദേശത്തിലെ രാജ്യങ്ങളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ഏറ്റവും ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ശ്രമങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി അവർ നടത്തുവാനിടയായി ഇനി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന ഈ ഭരണാധികാരിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യപൂർവ ദേശത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മധ്യപൂർവ ദേശത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം യരുസലേം എന്ന നഗരത്തിന് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകണം യരുസലേം ആസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന വലിയ മത്സരങ്ങളും വൈരാഗ്യങ്ങളും വലിയ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായാൽ പറ്റും അതിനുള്ള ഏക വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേലിനും മധ്യപൂർവ ദേശത്തെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്കും സഹകരിപ്പാൻ കഴിയുന്ന അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരിഹാരമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് യരുസലേം ദൈവാലയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് യരുസലേം ദൈവാലയം പണിയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഇസ്രയേലിന്റെ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവാലയം പണിയപ്പെടുന്നത് പണിയപ്പെടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മോസ്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും അവിടെയാണ് ഇനി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന ഈ ഏകലോക വ്യവസ്ഥിതിയിലെ 
ഏക ലോക ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ നയതന്ത്രജ്ഞത എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം വളരെ പ്രത്യേകതയോടെ തന്മയത്വത്തോടെ സകലവിധ നയതന്ത്രജ്ഞത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിനെയും മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തെ രാജ്യങ്ങളെയും ഒരു സമാധാന കരാറിലേക്ക് ഈ എതിർ ക്രിസ്തു കൊണ്ടുവരുവാനിടയായിത്തീരും ആ സമാധാന കരാറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രയേൽ ജനത്തിനു വേണ്ടി യരുഷലേമിൽ ദൈവാലയം പണിയുവാനും അതിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിയാണ് ഇനി സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവാലയം പണിയപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവസഭ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരേ സമയത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ രണ്ട് ദൈവാലയങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവാലയം ഇവിടെ പണിയപ്പെടുമ്പോൾ അതിനു മുന്നമേ ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയായ മണവാട്ടി സഭ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിനു വേണ്ടി സമാധാന കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നമേ എതിർ ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ അതീവ ശക്തിയോടെ തന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുന്നമേ കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ ആകാശ മേഘങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ എടുക്കപ്പെടും എന്ന് തിരുവനന്തുകൾ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തനായ പോലോസ് ദൈവസഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം എഴുതുവാനിടയായി തീർന്നത് കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ആകാശ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എത്രയോ ആവേശം നൽകുന്ന എത്രയധികം പ്രത്യാശ നൽകുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് തന്നിനായ പൗലോ സ്ത്രീക ഇവിടെ നൽകുവാനിടയായിത്തിരുന്നത് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് നടമാടുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല ദൈവസഭ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടി സഭ കർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നമേ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ ആ പന്തി ഭോജനത്തിൽ യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ആവേശം നൽകുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതെ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് എത്രയും താമസമിന ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇസ്രയേൽ അതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരടയാളമാക്കി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ച വിവിധ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രത്തെ വിശദീകരിക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചരിത്രം നമ്മെ ആവേശം നൽകുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് അടുക്കെ വാതിൽക്കലായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അത്തി തളിർക്കുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ഇസ്രയേൽ രാജ്യമായി അതിന്റെ തളിർപ്പ് നടന്നു അതിന്നൊരു വലിയ രാജ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും മതപരമായും ഇസ്രയേൽ ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അത്ഭുതകരമായ ഒരു രാജ്യമായി വളർന്നു വരുവാൻ ദൈവമിടയാക്കി തീർന്നില്ല ലോകത്തിന് അവർ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ഏതൊരു രാജ്യം സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അതിശ്രേഷ്ഠമായ സംഭാവനകളാണ് ഇസ്രയേൽ ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഇസ്രയേലിന്റെ ഇസ്രയേലിന്റെ സാമൂഹ്യ രീതിയും ഇസ്രയേലിന്റെ ജീവിത രീതികളൊക്കെ ഇന്ന് വലിയ ഇന്ന് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടം പത്ത് ഏതാണ്ട് ഇരുപതിൽ പരം നൂറ്റാണ്ടുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അടിമകളായി അഭയാർത്ഥികളായി പാർത്തിരുന്ന ഇസ്രയേൽ സമൂഹത്തെ സ്വർഗത്രതയും മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് തിരുവഴുത്തുകളിലെ തിരുവഴുത്തുകളിലെ പ്രവചന പ്രകാരം അതിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഒരു വടവൃക്ഷമാക്കി ദൈവം മാറ്റിയെങ്കിൽ തിരുവഴുത്തുകൾ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമെന്നതിന് അടയാളമായിട്ട് ഇസ്രയേൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇസ്രയേൽ തളിർത്തെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ ഒരു വടവൃക്ഷമായി ഇന്ന് മാറിയെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരുമെന്നത് ഇനി അധികം താമസിക്കില്ലെന്നറിയണം എത്രയും താമസമിന ഒരുപക്ഷെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അടുത്ത നാളുകളിൽ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു ആകാശം കീറി വാനമേഘങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഉപ്പായ ലോകത്തിലെ വെളിച്ചമായ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞൊടിയിടയിൽ 
അപ്രത്യക്ഷരായി പോകുവാൻ പോകുന്നു എന്ന വസ്തുത ആവേശത്തോടെയാണ് നാം കേൾക്കേണ്ടത് അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കതൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമോ യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കാഹളം തെളിയിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വിളി കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമോ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ച വെള്ളത്തിൽ നിമജ്ജന സ്നാനം ചെയ്ത വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുകയും കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ യേശുവിനോട് കൂടെ നിങ്ങൾക്കും വാഴാം നിങ്ങൾക്കും അവനോട് കൂടെയായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിനായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതവുമായി സ്വീകരിക്കൂ നമ്മുടെ കർത്താവും മടങ്ങി വരാറായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മടങ്ങി വരവിനായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇസ്രീയ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ അൻപതിൽ പരം എപ്പിസോഡുകളിലായി ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രം സവിസ്തരമായി വിശദീകരിച്ചതിന് കാരണം ലോകമനസാക്ഷിയോട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മടങ്ങി വരുമെന്നത് കെട്ടുകഥയല്ല ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം ലോകത്തിനൊരു അടയാളമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതിന് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മടങ്ങി വരവിന് ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം അടയാളമായി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ സന്ദേശം കൊണ്ട് ഈ വലിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട ഈ തിരുവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരികയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സർവകൃപാലമായ ദൈവം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നൽകുവാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദീർഘ മാസങ്ങളിലായി അതിനു വേണ്ടി ദൈവം ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കൃത്യമായ സന്ദേശങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ കാണുക അൻപത്തിയാറ് മനോഹരമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ